Good morning children. Welcome back to Maths class. We are going to learn the new chapter today. Lines and shapes. If we put the tip of a pencil on a paper and press it lightly, we get a mark. This mark on a paper is called point. A point is the smallest mark that can be made. A point has a definite position. It can be denoted by a capital letter of the English alphabet like A, P, Q, R, etc. ഒരു പേനയുടെയോ പെൻസിലിൻ്റെയോ അഗ്രഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി പ്രസ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു അടയാളം ലഭിക്കുന്നു ഈ അടയാളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റിന് കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം പോയിൻ്റുകളെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം എക്സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എ പോയിൻ്റ് പി പോയിൻ്റ് ക്യു എക്സെട്ര ഹിയർ എ പി ക്യു ആർ ദ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ആർ ജോയിൻഡ് ദെൻ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ഫോം ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ലൈൻ If we join any two points with a ruler and extend it on both sides, a line is formed. Example, line AB. രണ്ട് പോയിൻ്റുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരകളെയാണ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ എ ബി ഹിയർ ആരോ ഹെൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ലൈൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ്സ് എ ലൈൻ ഹാസ് നോ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് No definite length. Line in the agrabagath kodutthiri kinna arrow mark sooji pikki kinna enda anna no? E line in oru avasana milla. Idhi ehtra venam ingilum namakku extend jayyaam. Adhaayadu validakkaam. A line can be made in any direction. Eadu dishay leki venam ingilum namakku line ne sooji pikkiyaam. Now we are going to learn the different types of lines. This is a straight line. It is curved line. This is vertical or standing line. This is horizontal or sleeping line. It is slanting line. Children, look at this picture. Fill in the blanks by looking at the given picture. How many vertical lines are here? Number of curved lines. Number of slanting lines. Number of horizontal lines. Do it yourself now. The part of a line is called a line segment. It has two end points and a definite length. Look at this picture. This is the line of the line. This is the line of the line. This is the line of the line. This is like segment. Line segment A, B. Now, we are going to study about Ray. Ray alengil Reshmi. A ray starts from a fixed point and can be extended in the other direction. It has one end point but no definite length. Its name is represented by two capital letters of the English alphabet with a symbol placed over the letters like Ray AB. ഒരു നിശ്ചിത പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന വരകളെയാണ് നമ്മൾ രശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അതിൻ്റെ മറുവശം അറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു ഇത്തരം ലൈനുകൾക്ക് രശ്മി അല്ലെങ്കിൽ റേ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ റേ ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ദ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ റേ ഇൻ ദിസ് ലൈൻ ദ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ റേ ഈസ് എ Now we can learn what is intersecting lines when two lines cross each other at a point they are intersecting lines for example line ab and line cd are intersecting lines here line ab and line cd intersect each other at o o is the point of intersection രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
നോക്കൂ ഇവിടെ ലൈൻ എ ബിയും ലൈൻ സി ഡിയും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ എന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ലൈൻ എ ബി ആൻഡ് ലൈൻ സി ഡി ദിസ് ടു ലൈൻസ് ആർ ഡു നോട്ട് മീറ്റ് ദേ ആർ ഓൾവേസ് അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് പാരല ലൈൻസ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ലൈൻ എ ബി ആൻഡ് ലൈൻ സി ഡി ആർ പാരല ഒരേ അകലമുള്ള രണ്ട് വ്യ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ലൈൻ എ ബി ആൻഡ് ലൈൻ സി ഡി ദിസ് ടു ലൈൻസ് ആർ ഡു നോട്ട് മീറ്റ് ദേ ആർ ഓൾവേസ് അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് പാരല ലൈൻസ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ലൈൻ എ ബി ആൻഡ് ലൈൻ സി ഡി ആർ പാരല ഒരേ അകലമുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലൈനുകളെയാണ് പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരല ലൈൻസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ല ദേ ഡു നോട്ട് മീറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ദേർ ആർ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ യു ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് നൗ എ ഡാഷ് നോ എൻ പോയിൻസ് വാട്ട്സ് ദ ആൻസർ എ ലൈൻ ഹാസ് നോ എൻ പോയിൻസ് second a dash has one end point what is the answer a ray has one end point look at the third one a dash has two end points a line segment has two end points next question the symbol of a ray is the symbol of a line is A line segment has definite length. A dash is the smallest mark that can be made. What is the answer? A point is the smallest mark that can be made. A point has a definite position. Children, now look at the given pictures. There are some of the lines. You can match the following. Match the following lines with their correct names. Intersecting lines, slanting line, parallel line, horizontal line, vertical line and curved line. Do it now. Dear children, in the class, we are going to learn the lines of the lines. Now, we are going to learn the lines of the maths notebook. Let's wind up today's class here. Thank you.